வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழ் காண்பவற்றை மதிப்பிடுக இங்கே ஒரு ஐந்து கணக்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் அதனுடைய மதிப்பு அதாவது தொகையீட்டு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பாருங்கள் முதல் இது எடுத்து எழுதிக்கலாம் கொடுத்துருந்ததை நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ரெண்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸு இதை நம்ம நேரடியாக என்ன செய்ய முடியாது தொகையிட முடியாது சின்ன பிரதியிடல் முறை பயன்படுத்தினா தான் நம்ம இதை தொகையிட முடியும் அப்போ பாருங்கள் இதை வகையிட்டு பார்க்கலாமா இங்கே நம்ம தொகையிடுதலாம் ஆனால் என்ன செஞ்சாங்கணும் வகையிட்டு பார்க்கணும் இந்த ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகையிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ் வரும் அப்போ இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பிரதிகளில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எண்க சரியா இப்போது இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் வகையிடலாமா எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் டிடி பை டிஎக்ஸு டியை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் டிடி பை டிஎக்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம வகையிட்டால் ரெண்டு எக்ஸு அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணோம் அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துட்டோம் ரெண்டில் ஒன்று மைனஸாக ஒன்று நீங்கள் அங்கே அடுக்கு ஒன்று போட்டாலும் சரி போனாலும் சரி எந்ததும் கிடையாது ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ரெண்டு எக்ஸா அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸு இந்த டிஎக்ஸு வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இப்போ பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த கணக்கு போகலாம் இன்டகரேஷன் இந்த ரெண்டு எக்ஸு டிஎக்ஸ் இது ரெண்டு ஒன்றா சேர்த்து பாருங்கள் பெருக்கில் தானே இருக்குது ரெண்டு எக்ஸு டிஎக்ஸு போல் என்ன மாற்றலாம் டிடின்னு மாற்றலாம் இன்டகரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை என்ன எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டின்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸு ரெண்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுக்கு என்ன மாற்றிக்கலாம் டிடின்னு மாற்றிக்கலாம் சரியா ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் டீயின் அடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒன்று பை ரெண்டு போட்டுக்கலாம் இன்டு டிடி ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம ஈஸியாக தொகையிடலாம் பாருங்கள் என்ன செய்வோம் தொகையிடும் போது அந்த அடுக்கு கூட ஒன்றை கூட்டி அதே தான் கொண்டு வகுக்கணும் சரியா தொகையிட்டோம் ஒரு மாறிலியை சேர்த்துருங்க ஈக்குவல் டு டீயின் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டை ஒன்றையும் கூட்டினா மூணு பை ரெண்டு பை அதே தான் அங்கே என்ன வரும் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்றையும் கூட்டினா மூணு பை ரெண்டு ப்ளஸ் சி இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும் டீயின் அடுக்கு மூணு பை ரெண்டு பெருக்கல் வகுத்தில் பெருக்கலாம் மாதிரி தலைகளை மாறிடும் ரெண்டு பை மூணுன்னு மாறிடும் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு பை மூணை முன்னால் எழுதிடுவோம் இப்போ இந்த டீக்கு பதில் மதிப்பை மாற்றிக்கலாமா பாருங்கள் டீக்கு பதில் என்ன ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை தான் அந்த இடத்துல மாற்ற போகிறோம் இந்த டீக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுக்கு மூணு பை ரெண்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீடு சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் கொடுத்து இந்த இடத்த எழுதிடுவோமா ரெண்டாவது ஐயின் எடுத்துக்கலாம் இன்டகரேஷன் ஈயின் அடுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு சரியா இதுலேயும் சின்ன பிரதிகள் முறை தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த அடுக்கில் இருக்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அதை நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகையிட்டோம்னா ரெண்டு எக்ஸு அப்போ இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஓரளவு நமக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்போது இந்த எதை நம்ம வந்து டீன் எடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எதை பொறுத்து வகையிட எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணோம் இதில் வகையீடு வரும் தொகையீடு வரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது சரியா என்ன செஞ்சிட்டோம் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அதில் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒன்றை கழித்து எழுதிட்டோம் அதான் வகையீடு முடிஞ்சுது இப்போ பாருங்கள் டிடி ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் வகுத்தில் இருந்து வந்தால் பெருக்கலாம் அது இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் டிஎக்ஸாக இருக்குது ரெண்டு இல்லை அப்போ இந்த பக்கம் கொண்டு வகுத்துடலாமா அப்போ டிடி பை ரெண்டு இங்கே வந்தால் வகுத்தில் மாறும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் ஐ கணக்கு போகலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிள்ளை என்னென்ன மாற்றிக்கலாம் டின்னு மாற்றிக்கலாம் இன்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிள்ளை என்ன மாற்றலாம் பாருங்கள் டிடி பை இரண்டு டிடி பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது 
இதுக்கு முன்னாடி எதுனா ஒன்று தானே அப்போ ஒன்று பை ரெண்டுனா வெளியே இருந்தோம் பகுதியில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ வெளியே வரும்போது ஒன்று பை ரெண்டாக வந்துடும் இன் அடுக்கு மைனஸ் டி இன்டு டிடி இதை தான் இப்போ நம்ம தொகையிட போகிறோம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன் அடுக்கு எக்ஸை தொகை தான் இன் அடுக்கு எக்ஸ் தான் அப்போங்க இன் அடுக்கு எக்ஸ் தான் எக்ஸுக்கு போல் மைனஸ் டி இருக்குது மைனஸ் டி மறக்காமல் என்ன செய்யணும் இங்கே அந்த டீயோட கெழுவை கொண்டு வகுக்கணும் டீயோட கெழுவு ப்ள ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்றா இருக்குது அந்த மைனஸ் ஒன்றை கொண்டு வகுக்கணும் வ என்ன செஞ்சிட்டோம் தொகை இட்டுட்டோம் ப்ளஸ் இயே சேர்த்துங்க அப்போது இந்த மைனஸ் முன்னால் வந்துடும் இந்த மைனஸ் இருக்கா இது எல்லாம் ஒரே உறுப்பு தான் மைனஸ் முன்னால் போட்டுக்கலாம் ஒன்று பை ரெண்டு இன் அடுக்கு மைனஸ் டி டீக்கு பதில் எதை மாத்திரம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்தோமா அதை கடைசியில் மாற்றிடணும் அப்போ இந்த டீக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீடு ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்ததை நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிட்டு பிரதிநிதி முறையை பயன்படுத்த போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பகுதியை வகையிடுங்க இந்த சைன் வரும் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்றை வகையிட்டோம்னா ஜீரோ காஸ் எக்ஸை வகையிட்டால் மைனஸ் சைன் எக்ஸு இங்கே மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வந்திருக்கு இங்கே ப்ளஸ் சைன் எக்ஸு பரவாயில்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா எப்படி கணக்கை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது எக்ஸை பொறுத்து வகையிட அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றை வகையிட்டால் ஜீரோ காஸ் எக்ஸை வகையிட்டால் மைனஸ் சைன் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் பேர்னால் மைனஸ் சைன் எக்ஸு ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இந்த இடத்துல நமக்கு டிடி மட்டும்தான் வேணும் அப்போ மைனஸ் சைன் எக்ஸு இந்த டிஎக்ஸ் வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இங்கே என்ன இருக்குது சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் இடது பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க இடது பக்கம் மைனஸை கொண்டு வந்துட்டோம் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் கணக்கு போகுமா ஐ ஈக்குவல் டு இந்த கரெக்ஷன் சைன் எக்ஸு டிஎக்ஸு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸு போல் என்ன செஞ்சிடலாம் மைனஸ் டிடின்னு போடலாம் ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் டின்னு எடுத்துட்டோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்து வச்சுருங்க இந்த கரெக்ஷன் இந்த டிடிக்கு முன்னாடி எதுவுமேலாம் ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் ஒன்று பை டி இன்டு டிடி இதுக்கு நமக்கு நேரடியாக ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன ஃபார்ம்லாம் இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸுன்னா லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் சி இதுதான் ஃபார்ம்லா இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே டி இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ மைனஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் சி சரியா இந்த ஃபார்ம்லா பயன்படுத்தி நம்ம தொகையிட்டோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் டி டிக்கு பதில் மதிப்பு மாற்றிக்கலாம் என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு அப்போ இந்த டிக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு மாடுலஸ் இது பண்ணிங்க ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான மூன்றாவது கணக்கோட தொகையீடு அடுத்தது நான்காவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்ததை நம்ம ஐயின்னு எடுத்துட்டோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டக்ரேஷன் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதனுடைய தொகையீடு மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் இது பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்லான்னா இன்டக்ரேஷன் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு நீங்கள் எடுத்த உடனே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி தான் கிடைக்கும் இதை நம்ம நிரூபிக்கணும் இது வந்து ஃபார்மில் வந்து என்னது நமக்கு ஆன்சர் வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு வரும் அதனால் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டேன் டீன்னு எடுத்துக்கலாம் டேன் டி சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து டீயை பொறுத்து வகையிட டீயை பொறுத்து வகையிட அப்போ எக்ஸை டீயை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா டிஎக்ஸ் பை டிடி எதை பொறுத்துன்னு வருதோ அதான் கீழே வரும் சரியா டேன் டீயை நம்ம வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் டி சீக்கன் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த டிடி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா அப்போ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டி இந்த டிடி இங்கே வந்து என்ன மாறும் பெருக்கெல்லாம் மாறிடும் இப்போ கணக்கு போகலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இந்த கரேஷன் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன மாற்றலாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் டி இன்டு டிடின்னு மாற்றலாம் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதில் என்ன டேன்
ஒன்று ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டி அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் டி ஒன்று ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டி நமக்கு என்ன வந்துடும் சீக்கன் ஸ்கொயர் டி ஃபார்ம்லா அதாவது ஒன்று ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னா நமக்கு என்ன சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இங்கே என்ன இருக்குது டீட்டாக்கு போல் டி இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் டி இன்டு டிடி இப்போ பாருங்கள் இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் டீயும் இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் டீயும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன இருக்குது இன்டெக்கரேஷன் டிடி மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது டிடியை நம்ம தொகையிட்டோம்னா டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த டீக்கு பதில் நம்ம மதிப்பை மாற்றணும் இந்த கணக்கு வாங்க மேலே வாங்க நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ நமக்கு டீயோட மதிப்பு தான் வேணும் அப்போ டேன் இந்த பக்கம் தான் என்ன மாறும் இன்வர்ஸாக மாறும் அப்போ பாருங்கள் இங்கே டேனு இந்த பக்கம் தான் இன்வர்ஸ் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு டி இந்த டீயோட மதிப்பு தான் வேணும் டேன் இங்கே வந்தால் இன்வர்ஸாக மாறிடுச்சு அப்போ டீக்கு பதில் என்ன மாற்றிக்கலாம் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்னு மாற்றிக்கலாம் இந்த டீக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீடு நாலாவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஐந்தாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்ததை நம்ம ஐயின்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் எக்ஸ் இன்டு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இதோட அடுக்கு எட்டு இன்டு டிஎக்ஸ் பிரதிகள முறை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த பிராக்கெட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் டின்னு எடுத்துக்கலாமா பாருங்கள் பிராக்கெட்டில் இருக்கத டி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் எண்க இப்போ பாருங்கள் இதுதான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து வகையிட டீயை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா டிடி பை டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ மாறிலையும் வகையிட்ட என்ன மாதிரி ஜீரோ மாறிடும் மைனஸ் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று அப்போ என்ன இருக்குது ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் டிடி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் வெறும் டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே மைனஸ் கிடையாது அப்போ இந்த மைனஸ் இடத்துல கொண்டு வந்துருங்க மைனஸ் டிடி ஈக்குவல் டு ஒன்னே டிஎக்ஸ் இப்போ இருக்குன்னா டிஎக்ஸ் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த கணக்கு போவோம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்கரேஷன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம எதை மாற்றுறது இங்கே பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு வேணும் இது மைனஸ் எக்ஸாக இடத்த கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறும் ஏ இது ப்ளஸ் டியா வலது கொண்டு வாங்க மைனஸ் டியாக மாறும் அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு ஏ மைனஸ் டின்னு மாற்றலாம் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் டி இன்டு ஏ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டி ஏ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக டி சொல்லுறது புரியுதா பாருங்கள் இருந்து நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சா எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் டின் மாற்றிட்டோம் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்க ஏ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் டின்னு மாற்றிட்டோம் அங்கே அடுக்கு எட்டு இருக்குது அந்த இது அப்படியே வந்துடும் அதுக்கடுத்து டிஎக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டிஎக்ஸுக்கு பதில் என்ன மாற்றலாம் மைனஸ் டிடின்னு நம்ம மாற்றலாம் சரியா ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்து வச்சுருவோம் இன்டெக்கரேஷன் இதை உள்ளே பெருக்கும் என்ன வரும் பாருங்கள் ஏ டீன் அடுக்கு எட்டு ஏவையும் டீன் அடுக்கு எட்டையும் பெருக்குனா டீன் அடுக்கு எட்டு இந்த மைனஸ் டீன் அடுக்கு எட்டையும் டீன் அடுக்கு ஒன்றையும் பெருக்குனா டீன் அடுக்கு ஒன்பது இன்டு டிடி இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படியே வெளியே இருக்கட்டும் தொகையிடலாம் இது தொகையிட்ட என்ன செய்வோம் ஏ இன்டு டீன் அடுக்கு இந்த அடுக்கு கூட ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது எட்டு எட்டு கூட ஒன்றை கூட்டினா ஒன்பது அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் மைனஸ் டீன் அடுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்பது இருக்குது அது கூட ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் இதுதான் தொகையீடு தொகையிட்டு முடிச்சிட்டோம் என்ன செஞ்சுருங்க ப்ளஸ் சின்ற மாறிலேயே சேர்த்துருங்க ஈக்குவல் டு இதை உள்ளே பெருக்கிடுங்க மைனஸை மைனஸ் ஏ இன்டு டீயின் அடுக்கு ஒன்பது பை ஒன்பது மைனஸை மைனஸை பெருக்குனா ப்ளஸ் டீயின் அடுக்கு பத்து பை பத்து ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் டீயின் அடுக்கு பத்து டீக்கு பதிலாக நம்ம மதிப்பு மாற்றிடலாம் என்ன மாற்றிடலாம் பாருங்கள் டீக்கு பதிலாக ஏ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டீக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த உறுப்பு முதல்ல எழுதிடுவோம் என்ன ப்ளஸில் இருக்கா ப்ளஸ்ஸை முதல்ல எழுதிடுவோம் டீக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் எக்ஸு அடுக்கு பத்து பை பத்து இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏ மைனஸ் தான் ரெண்டாவது எழுத இந்த ஏ அப்படியே வந்துடும் டீக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் எக்ஸு இங்கே அடுக்கு ஒன்பது பை ஒன்பது ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான தொகையீடு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கும் முடிந்தது நன்றி